those processors will work 1,000 times faster than current technology. It will change uh, every, everyday life in, in many senses. So if you can figure out how to run your program on the right sort of processor, you can use one-tenth as much energy. If you run it on the wrong sort, it's enormously less efficient, and you use ten times as much energy. And it would be really nice if you can use some of the immune system's potential uh, to target much more specifically the diseased cells. att verkligen få titta in i det där och förstå hur går elektronerna och varför går de dit och dit och hur. Det är min, en av mina starkaste drivkrafter tror jag. Hur går det till när en cell tar upp näring och bygger alla de här fantastiska strukturerna och kan kopiera sig själv? Hur går det till? Det är, man vill öppna den lådan och se hur det ser ut där inne. Det som är fascinerande är att vi kan upptäcka idag helt nya typer av nervceller och kontakter mellan nervceller och olika slag. And I got very early interested in um, cancer and why people do get cancer and which kind of cancer and how cancer forms. But almost on a daily basis we find something that is interesting. Uh, whether it be a completely new lineage or maybe something that is a, a missing link, sometimes completely new viruses that have never been seen before. But I think that there's a lot of material out there that will, will make us revise the biology textbooks. And uh, this application we're looking at in particular is how these ions can affect the adhesion of ice to the surface, how strongly it, it, it balances the surface. For this reason we need to be able to store the energy and that's what we are trying to do with our research to develop methods for solar energy storage. Transport of laddning, det vill säga rörelser hos elektroner. Det är någonting som är väldigt väldigt viktigt i en stor mängd processer i naturen, exempelvis i fotosyntesen. Det som vi tittar på har klassiskt kallats för liksom så här skräp DNA. Och att det inte har någon funktion egentligen, utan det ligger som en rest från evolutionen. Men jag tror att det är, eller vår hypotes är att detta är, är viktigt i And then using that type of language be able to maybe fool the cancer cells into believing that they should commit suicide for example. Vi har ju haft en hel del fynd som verkligen har varit små framsteg i alla fall som, har, som potentiellt kan leda till nya läkemedel. Och vi har identifierat det proteinet som ett otroligt potent protein mot TB. Ingenting är ju roligare än när man kommer hela vägen fram till en disputation med en väldigt bra doktorand som jag har nu i veckan som kommer. Alltså där det som verkligen är belöningen för allt arbete man lägger ner. The future is green, I think. The dream is really to find sustainable and, and biological mechanisms to control diseases um, and that we can just have a positive impact on the environment and a positive impact on um, uh, humanity.